সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে যারা এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ার আসো বা প্রথম বর্ষে আসো তাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটা অধ্যায় আছে তোমাদের দশম অধ্যায় প্রত্যেক বছর দেখা যায় অধ্যায় থেকে প্রায় সময় পরীক্ষায় অঙ্ক থাকে অর্থাৎ এমন কোনো বছর নাই যে এইচএসসি ফাইনালে বা ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালে এখান থেকে অঙ্ক হয় না তো সেই জন্য আমি এটাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় মনে করে এখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু সাকশন রেডি করব তার মধ্যে আজকে সাজেশন ওয়ানটা নিয়ে তোমাদের দেখাবো কীভাবে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয় এবং এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির অঙ্কগুলো কোন ধরনের হয় তো কথা না বাড়িয়ে আমি তোমাদেরকে ফার্স্টে অঙ্কটার প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করব কারণ প্রশ্ন যদি তুমি একটু ভালো করে বুঝো তাইলে হয়তো অঙ্কটা করতে একটু ইজি লাগবে তো আসা যাক ফার্স্টে আমি প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করি নাহিদ একজন খুচরা ব্যবসায়ী তার কারবারের হিসাবের বই থেকে নিম্নোক্ত ক্ষতি অনুদ্বৃত্ত নেওয়া হলো অর্থাৎ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটা একটা খুচরা ব্যবসায়ীরা সংরক্ষণ করে তার এই নাহিদ নামে একজন ব্যবসায়ীর কিছু ক্ষতি অনুদ্বৃত্ত থেকে তথ্য নিছে ফার্স্টে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ঘরের মধ্যে পয়লা জানুয়ারি পনেরো অর্থাৎ দু হাজার সালের অঙ্ক পয়লা জানুয়ারির তথ্যের একটা কলাম একত্রিশে ডিসেম্বর পনেরো একত্রিশে ডিসেম্বরের একটা কলাম আছে এই কলামের মধ্যে ক্ষতি অনুদ্বৃত্তগুলোতে ফার্স্টে আছে দেখো নগদ তহবিল পয়লা জানুয়ারি কলামে পাঁচ এবং একত্রিশে ডিসেম্বরের কলামে সাত হাজার এভাবে কিছু সম্পদ এবং দায়ের তথ্য এটার ভিতর আছে ঠিক একইভাবে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত চার হাজার টাকা ডেবিট আছে ফার্স্ট জানুয়ারিতে এবং একত্রিশে ডিসেম্বরে পনেরো হাজার টাকা পাশে ক্রেডিট লেখা আছে আমরা জানি ব্যাংক জমার পাশে ক্রেডিট লেখা থাকলে এটা ব্যাংক জমা অতিরিক্ত বোঝায় এবং এটা একটা দায় প্রদে হিসাব ফার্স্ট কলামে অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারিতে আট হাজার সেকেন্ড কলামে একত্রিশে ডিসেম্বরে এগারো হাজার আসবাবপত্র দশ হাজার টাকা ফার্স্ট কলামে সেকেন্ড কলামে তিরিশ হাজার টাকা মজুদ মাল ফার্স্ট কলামে পাঁচ হাজার সেকেন্ড কলামে আট হাজার প্রাপ্য হিসাব দশ হাজার টাকা একত্রিশে ডিসেম্বরে আছে সতেরো হাজার টাকা বকেয়া ভাড়া শুধু পয়লা জানুয়ারির কলামে আছে পনেরোশো একত্রিশে ডিসেম্বরে নাই এটা গেল কোতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলো এরপরে নিচে কিছু সমন্বয় আছে খেয়াল করো নিজ প্রয়োজনে জনাব নাহিদ কারবার হতে সারা বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে একটা জিনিস খেয়াল করবে এখানে প্রতি সপ্তাহে একটা কথা বলছে প্রতি সপ্তাহে আমরা জানি প্রতি সপ্তাহে কত টাকা তিনশো টাকা করে প্রতি সপ্তাহে তিনশো টাকা করে উত্তোলন করে আমরা জানি বায়ান্ন সপ্তাহে এক বছর হয় বায়ান্ন সপ্তাহে কত হয় এক বছর তাহলে প্রতি সপ্তাহে তারা তিনশো টাকা করে উত্তোলন করে তিনি কার তিনি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের প্রয়োজনে রেখে দেন তাহলে এটাও কিন্তু একটা উত্তোলন তাহলে তাদের উত্তোলনগুলো একটু খেয়াল করো ফার্স্টে সে প্রতি সপ্তাহে অর্থাৎ সপ্তাহে তিনশো টাকা করে উত্তোলন করে সেটা বায়ান্ন সপ্তাহে দিয়ে বন্দিত হবে কারণ এক বছরে আমরা অঙ্ক করব তাহলে উত্তোলনের পরিমাণ বের করতে হলে তোমাকে বায়ান্ন দিয়ে গুণ করে তিনশোকে গুণ করে নগদ উত্তোলন দেখাইতে হবে আর তিনি পাঁচ হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করে না পাঁচ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের প্রয়োজনে রেখে দেন আমরা আসলে ব্যবসা করলে পণ্য বিক্রয় করে এটা আমাদের ক্যাশ বক্স রাখি কিন্তু সে পণ্য বিক্রয় টাকাটা সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে নিয়ে আসছে এটা একটা উত্তোলন তিনি বছরের মাঝামাঝি সময়ে ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করবা তিনি বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই লাইনটা একটু মাঝামাঝি সময়ে কারবারের জন্য বিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি আলমারি ক্রয়ের জন্য আলমারি ক্রয়ের জন্য ফাঁসবাগের চার অংশ তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে সরবরাহ করেছেন তার মানে তিনি বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিশ হাজার টাকার একটি আলমারি কিনছে কারবারের জন্য আলমারি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ফাঁসবাগের চার অংশ দিয়ে তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে সরবরাহ করেছিলেন বছরের মাঝামাঝি সময়ে যদি মালিক কোনো টাকা দেয় বা কোনো সম্পদ দেয় সেটাকে আমরা বলি অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন আনছে কত টাকা বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধনের ফাঁসবাগের চার অংশ তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে সরবরাহ করেন তার মানে অতিরিক্ত মূলধন হবে বিশ হাজারকে ফাঁস দিয়ে বাগ করে চার দ্বারা গুণ করলে যত হয় তত অন্যান্য তত্ত্বাবলীতে এক নম্বর বলছে ক্যাশ বক্স হতে পাঁচশো টাকার দুটি নোট চুরি হয়ে গেছে যা সমন্বয় করতে হবে দেখো পাঁচশো টাকার দুটি নোট পাঁচশো টাকার দুটি নোট মানে এক হাজার টাকা তার মানে এক হাজার টাকা চুরি হয়েছে দুই নম্বর সমানে স্থায়ী সম্পদের উপর ফার্স্ট পার্সন অবশ্যই ধার্য করতে হবে এই হলো সমন্বয় এখন আমরা আসবো আমাদের করণীয়তে আমরা জানি সৃজনশীল প্রশ্নে তিনটা করণীয় থাকে ক নাম্বার মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে মোট উত্তোলন আমরা উত্তোলন কর করতে হলে আমরা জাস্ট বিবরণ টাকা টাকা দিয়ে ছোট্ট একটা ঘর রেডি করব দিব মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় মোট উত্তোলনের পরিমাণ
समान तीन सौ गुण बयान्न ओरा प्रति सप्ताह तीन सौ कर उत्तोलन कर ख्याल कर एक जिन प्रति सप्ताह तीन सौ टाक्रा जी बयान्न सप्ताह से एक बस से अंक जो करी से आसले सप्ताह करीना मासे करीना करी मूलत एक बस अंक से बार्षिक बैर करते हम ओटा के बयान्न द्वारा गुण दीते हैं क्या बयान्न द्वारा गुण दीब कारण सप्ताह बोलते तेल तीन सौ के क्योंकुलेटर जो बयान्न द्वारा गुण करी हमारे टाकार परिमाण द्वारा पंद्रह हज़ार छः पंद्रह हज़ार कत छः एरपे आ पन्न्य हमें पन्न्य उत्तोलन करब कत डायरेक्ट बोलते ता पन्न्य उत्तोलन कर तीन पाँच हज़ार टकर पन्न्य विक्रयलब्ध अर्थ निजे प्रयोजन रेखे दें तेल पन्न्य टाका नहीं से पाँच हज़ार टाक एन जो जो करी पंद्रह हज़ार छः और पाँच हज़ार प्लस कर लेकिन टाक आज बीस हज़ार छः बीस हज़ार छः टाक मोट उत्तोलन हमारे कय आंसार पे गलम मोट उत्तोलन हल बीस हज़ार छः तो हमारे कयने शेष खते जाब ख नम्बर जेटा बैर करते बोलते एक ख्याल करो ख नम्बर बोलते जनब नाहिद प्रारम्भ नजब नाहिद प्रारम्भिक मूलधन चौबीस हज़ार पाँच टाक और समापनी मूलधन छत्तीस हज़ार टाक दुई हज़ार पंद्रह साल समाप्त बस एक लाभ क्षति विवरणी प्रस्तुत करो हमें ख नम्बर जावर आगे ख नम्बर एक क्लियर करब क नम्बर मोट उत्तोलन बैर करते बोले ठीक एभव करब जो इटे मासे बोलो तेल क्योंकि बारो द्वारा गुण करतम सप्ताह बोलते से जो बारो द्वारा गुण करी जो ये वार्षिक बतो तुश द्वारा गुण करते हेतना मोट टाटा बसे जित जमन पन्न्य विक्रय कर सारा बस से टाक पाँच हज़ार टाक ओखान व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं गए मासे बोले नहीं सप्ताह बोले नहीं वार्षिक मन कर पूरा टाकटा देखल क शेष हमें खते जावर आगे कटा एक मुझे देव हाँ ख नम्बर बोलते लाभ क्षति विवरणी लाभ क्षति हिसाब प्रस्तुत करते हमें लाभ क्षति हिसाब कर कैमन है एक देख लाभ क्षति हिसाब करते हम फार्ष्टे हमें लाभ क्षति हिसाब के विवरण टाका विवरण टाका ये दुईटा गौर करब लाभ क्षति हिसाब विवरण टाका विवरण टा लाभ क्षति हिसाब एखे शेष टी छके देखा से मेटे लाभ क्षति हिसाब से फार्ष्टे जो क्षेत्र करते हैं प्रथम जो व्यवसायी प्रतिष्ठान नाम लिखते हैं जनब नाहिद प्रतिष्ठान व्यक्तर नाम प्रथम आगे लिखते हैं जनब नाहिद तरह जे हिसाब करब लाभ क्षति हिसाब लाभ क्षति हिसाब से लिखब तरह तारीखटा लिखब आप अंक करब दुहजार पंद्रह साल जेहतु आप हज़ार पंद्रह साल अंक करते दुहजार पंद्रह साल एखे दुईटा मास आ ख्याल करो एक पयला जानुर कलम आ एकत्रिस डिसेम्बर कलम आ जेहतु लाभ करती तो बस शेषे बैर करी से एकत्रिस डिसेम्बरटा क्योंकि लिखते हैं तेल लिखब दुई हज़ार पंद्रह साल एकत्रिस डिसेम्बर तारीखे समाप्त बस समाप्त बस ठीक है ये हल्के लाभ क्षति हिसाब घर लाभ क्षति हिसाब मध्य बाम पास चाहले डेबिट लिखते परि और डान पास क्रेडिट लिखते परि लाभ क्षति हिसाब फर्मेटे एक जिस ख्याल रखबा सब समय लाभ क्षति हिसाब से डेबिट दिखे सब समय दो जिन लिखे फिलबा प्रारम्भिक मूलधन तरह नीचे अतिरिक्त मूलधन क्रेडिट दिखे समापनी मूलधन तरह नीचे उत्तोलन युटा फर्मेट एम को अंक नाई जेखने ये दुईटा बसे ना डेबिट दिखे दुईटा आइटेम्स डेबिट दिखे दुईटा दफा ख्याल करवा प्रारम्भिक मूलधन तर अतरिक्त मूलधन क्रेडिट दिखे समापनी मूलधन तरह नीचे उत्तोलन प्रत्येक एकतरफा दाखिला पद्धतर लाभ क्षति हिसाब से दुईटा कर डेबिटे दुईटा क्रेडिटे आइटेम्स बसा फिलब तेल फार्ष्टे हमें प्रारम्भिक मूलधन लिखल तर नीचे लिखल अतरिक्त मूलधन अतरिक्त मूलधन क्रेडिट दिखे लिखब समापनी मूलधन प्रारम्भिक मूलधन चौबीस हजार पांचश जेट प्रश्न देखा चौबीस समापनी मूलधन आज छत्तीस हजार समापनी मूलधन क्रेडिट दिखे लिखल छत्तीस हजार तेल यूटा मूलधन प्रश्न भरे दिया क्योंकि 
বের করতে হয় না যদি প্রশ্নের ভিতরে প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন না থাকে তাহলে আমাকে কিন্তু প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধনটা উপরের যে ক্ষতিয়ানের উদ্বৃত্ত আছে সেখান থেকে বের করতে হবে বাই চান্স যদি না থাকে কীভাবে বের করবো সেটা আমি একটু বলে দিই আবার নিয়ম হবে প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায়গুলো যখন বাদ দিব প্রারম্ভিক মূলধন বের হবে সমাপনী সম্পদ থেকে যখন সমাপনী অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বরের দায়গুলো বাদ দিব তাহলে সমাপনী মূলধন বের হবে বেসিক্যালি এটাই হলো নিয়ম প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধনের তো যদি প্রশ্নের ভিতরে প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী মূলধন দেয়া থাকে তাহলে আমাদের বের করার কোনো ঝামেলাটা থাকে না তো এই প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রারম্ভিক মূলধন চব্বিশ হাজার পাঁচশো লিখলাম চব্বিশ হাজার পাঁচশো সমাপনী মূলধন ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার লিখলাম এখন আমি খুঁজবো প্রারম্ভিক মূলধনের পরে যেটা লিখতে হয় বলছিলাম অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন থাকলেও আমরা লিখে ফেলবো না থাকলেও লিখে ফেলবো টাকাটা যদি থাকে বসাই দিব না থাকলে আমরা জিরো অথবা একটা স্পেস দিয়ে রাখবো এখন অতিরিক্ত মূলধনে আমার প্রশ্নে আসে নাকি সেটা বোঝার কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত মূলধন ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করে মালিক যদি ব্যবসায়ে টাকা দেয় সেটা হলো অতিরিক্ত মূলধন অথবা দেনাধারের কাছ থেকে যদি টাকা আদায় করতে না পারে যদি বছরের মাঝামাঝি সময়ে মালিক টাকার জন্য ঘাটতি পড়ে তাহলে সেখান সেই সময় যদি সেই টাকা প্রদান করে সেটাও কিন্তু অতিরিক্ত মূলধন এখানে অতিরিক্ত মূলধনের কথা কীভাবে বলছে একটু খেয়াল করো অতিরিক্ত মূলধনটা কিন্তু সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে বা পেশিয়ে বলতে পারে তো এখানেই বলছে তিনি বছরের মাঝামাঝি সময়ে কারবারের জন্য বিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি আলমারি ক্রয়ের জন্য ফাঁসবাগের চার অংশ তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে সরবরাহ করেছিলেন তাহলে ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে ব্যবসায় টাকা দিলে কিছুক্ষণ আগে বলছে সেটাও কিন্তু অতিরিক্ত মূলধন এখন টাকাটা কীভাবে বের করব কারবারের জন্য আলমারি কিনছে বিশ হাজার টাকার ফাঁসবাগের চার অংশ দিয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে তাহলে আমরা যদি একটু ভিতরে বোঝার জন্য ক্যালকুলেশনটা দেখাই দিই যে বিশ হাজার গুণ ফাঁসবাগের চার ষোলো হাজার টাকা হবে অতিরিক্ত মূলধন কেউ আসছে একটু খেয়াল করো কারবারের জন্য যে সম্পদটা সে কিনছে বিশ হাজার টাকার একটি আলমারি সেটা টাকাটা কালেকশন করছে কীভাবে ফাঁসবাগের চার অংশ ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে দিছে ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করে দিলে সেই অংশটাই শুধু অতিরিক্ত মূলধন হয় এটা গেলো অতিরিক্ত মূলধনের অংশ উত্তোলন উত্তোলন আমরা কিছুক্ষণ আগে ক হতে বের করছি সেটা আমরা লিখে দিতে পারি ক হতে উত্তোলনটা আমরা ক হতে লিখে দিতে পারি অথবা উত্তোলনটাকে আমরা এখানেও ওইটার মতো করে দেখা দিতে পারি সেজন্য আমি উত্তোলনটাকে জাস্ট এভাবে বললাম ক হতে আমার ক হতে উত্তোলনের পরিমাণ বের হয়েছিল বিশ হাজার ছয়শো সেই বিশ হাজার ছয়শো ক হতে বসাই দিলাম উত্তোলন গেল এরপরে আমরা অন্যান্য সমন্বয়গুলোকে পরে দেখব কোথায় কোথায় এগুলো এন্ট্রি দিতে হবে অন্যান্য তথ্যাবলীর মধ্যে আসি অন্যান্য তথ্যাবলী এক নাম্বারে বলছে ক্যাশবাক্স হতে পাঁচশো টাকার দুটি নোট চুরি হয়েছে যা সমন্বয় করতে হবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ব্যবসায়ের কোনো ক্ষতি বা খরচ হলে সেটা ডেবিট দিকে কোনো আয় হলে সেটা ক্রেডিট দিকে তাহলে আমরা ব্যবসা থেকে পাঁচশো টাকার দুটি নোট চুরি হলে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা একটা কি ক্ষতি তা আমরা ক্ষতি ডেবিট দিকে লিখব বিবিধ ক্ষতি বিবিধ ক্ষতি পাঁচশো টাকার দুটি নোট তাহলে পাঁচশো গুণ দুই টাকা হবে কত এক হাজার টাকা পাঁচশো গুণ দুই কত হবে এক হাজার এরপরে দুই নাম্বার সময় নিয়ে আসবো আমরা স্থায়ী সম্পদের ফার্স্ট পার্সেন অবশ্যই ধরতে হবে তাহলে আমরা লিখব স্থায়ী সম্পদের অবশ্যই ডেবিট দিকে স্থায়ী সম্পদের অবশ্যই স্থায়ী সম্পদের অবশ্যই লিখার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে স্থায়ী সম্পদ এটার অবশ্যই মানে একটা ব্যবসায়ের ক্ষতি আমরা জানি ক্ষতি খরচ ডেবিট হয় সেজন্য এটা ডেবিট হয়েছে বাট টাকাটা কীভাবে বের করবো খেয়াল করো আমার স্থায়ী সম্পদ বলতে এখানে দেখা যাচ্ছে আসবাবপত্র শুধু একটা স্থায়ী সম্পদ আছে এই আসবাবপত্র ফার্স্ট করে আছে দশ হাজার অর্থাৎ জানুয়ারিতে দশ হাজার একত্রিশে ডিসেম্বরে আমার টাকা হয়ে গেল তিরিশ হাজার টাকা তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বরে টাকা তিরিশ হাজার হওয়াতে দশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার হওয়াতে দেখা গেলো এটা বিশ হাজার টাকা বাড়ছে এই বিশ হাজার টাকা এই যে তিনি বছরের মাঝামাঝি সময়ে কারবারের জন্য একটা আলমারি কিনছিল এটাই কিন্তু সেটা তাহলে আমার দশ হাজার টাকা যেটা আছে সেটা পুরো বছর বাট নতুন যে বিশ হাজার আছে সেটা হচ্ছে বছরের মাঝামাঝি সময়ে কিনছে তাহলে আসবাবপত্রের উপর অবশ্যই ধরলে আমাকে এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রথম যে দশ হাজার এটার ভিতরে তিরিশ হাজারের ভিতরে যে জানুয়ারি দশ হাজার আছে সেটার উপর পুরো অবসরের ধরতে হবে তাহলে অবসর দত্ত বলছে কত পার্সেন্ট ফার্স্ট পার্সেন্ট দশ হাজারের ফার্স্ট পার্সেন্ট কত ফার্সশো তাহলে স্থায়ী সম্পদের অবসরের মধ্যে আমরা একটা ফেলাম পাঁচশো টাকা কোনটা যেটা পুরো বছর ইউজ হয়েছে সেটা এরপরে যে অতিরিক্ত বিশ হাজার দেখাচ্ছে যে দশ হাজারের পরে তিরিশ হাজার সেটা এখানে উল্লেখ করে
1000 টাকা আমরা জানি কোন টাকার অ্যামাউন্টের উপরে যদি কোন ক্যালকুলেটরে পার্সেন্ট দিয়ে ক্লিক করা হয় যেটা আসে সেটা হচ্ছে পুরো বছর তাহলে 1000 টাকা 20000 এর ফার্স্ট পার্সেন্ট যেটা আসে সেটা পুরো বছর বাট এখানে যে তিনি বছরের মাঝামাঝি সময় বলছে সেজন্য এটাকে আবার অর্ধেক ধরতে হবে তাহলে 20000 এর ফার্স্ট পার্সেন্ট যদি 1000 হয় 1000 এর অর্ধেক হয়ে যাবে কত 500 তাহলে পে গেলাম স্থায়ী সম্পদের অবস্থায় আমার সব শেষ তাহলে এখন সমন্বয় আর নাই এখন আমাদের কাজ হবে নিট লাভ বা নিট কোটি হইছে নাকি সেটা বের করা কিভাবে বের করব ফার্স্ট আমি ডেবিট ক্রেডিট পাসটা যোগ করব ক্রেডিট পাসে দেখা যাচ্ছে 36000 20600 এখন ডেবিট দিকে দেখা যাচ্ছে এতগুলো টাকা নাই so, 3000 are Bishaza Sosho Kotohai, Sapanohazar Sosho Bosalem, Sapanohazar Sosho Epasho Bosalem, Sapanohazar Sosho Close Corridilla Borjokol to Webasha Bosalem, ever credited the joke for Sapanoza Sosho, she can take a debited a chapter of Ami Vadibo Praram Big Muldon, Utrik to Muldon, Bibi the Goti, among Asbotravose Eglusi Badi, Dekazabe, minus so Bishazar Pasho, minus Sholo Hazar, minus Akazar. Minus a cousin, do it again. The Lama Taka Daril Choddohazar, Exo, a Choddohazar Exo Taka, Bukora for a Zetar say, say Shoddohazar Exo, Etarami Nam Divo, Neat Lab Kinam Divo, Neat Lab. The Lamra Mother Neat Lab Pegalam Choddohazar, Exo Daga Choddohazar Koto, Exo. The Le Lapkuti Shap take a Kibabe Neat Lab Berkotahoi, Shed a Zantahole, a technical lecture Zantahobe, among. বেশ কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে তোমার আসলে সবগুলা যদি 8 10টা বা 5টা অঙ্ক প্র্যাকটিস করো দেখবে যে লাভ কত হিসাব থেকে তুমি নিট লাভ প্রস্তুত করতে পারবে তো খ নাম্বার গেল আমরা ক নাম্বার আসব ক নাম্বার বলছে বছর শেষে মোট সম্পদ ও বহিদায়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে গ নম্বরে বছর শেষে মোট সম্পদ ও বহিদায়ের পরিমাণ মোট সম্পদ মানে স্থায়ী সম্পদ এবং চলতি সম্পদ যতগুলো আছে সেগুলা আর এখানে ইম্পর্টেন্ট বছরের শুরু একটা টাকার কলাম আছে বছরের শেষ একটা টাকার কলাম আছে তাহলে আমরা এখানে নেওয়ার সময় খেয়াল করব সব সময় এই 31 ডিসেম্বর একটা নিব কারণ এখানে মেনশন করে দিয়েছে বছর শেষে মোট সম্পদ দায়ের পরিমাণ তো আমরা এই ঘরটা করার জন্য বিবরণ টাকা টাকা ছোট একটা ঘর রেডি করব বছর শেষে মোট সম্পদ ও বহির দায়ের পরিমাণ गौरम बारे में दिलाम सुट्टे टक्कर गौर दिलाम बी बरन टाका टाका बसों से से मोट संपदे परिमाण नहीं है বছর শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ নিয়ে মোট সম্পদের মধ্যে আমরা ফার্স্ট একটু খেয়াল করো নগদ তহবিল আছে 7000 এখানে 5000 আছে 7000 আছে যেহেতু বছর শেষে বলছে সেজন্য শেষেরটা নিব ফার্স্টে নগদ তহবিল নিলাম নগদ তহবিল 7000 এই নগদ তহবিলের সাথে খেয়াল করো সমন্বয় আছে কি ক্যাশ বক্স হতে 500 টাকা দুটি নোট চুরি হয়েছে তাহলে এটা নগদ তহবিল থেকে বাদ যাবে বিবিধকতি 500 টাকার দুটি নোটে হয় 1000 টাকা এটা হবে কত 6000 বিবিধ কোটি বাদ দেওয়ার পরে নগদ তহবিল এরপর আছে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ফারস্টে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আমরা লিখব কিন্তু জানুয়ারিতে ডেবিট আছে 31 ডিসেম্বরে ক্রেডিট আছে তাহলে 31 ডিসেম্বরে যেটা ক্রেডিট আছে সেটা হচ্ছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত সম্পদ যেহেতু শেষে গিয়ে ক্রেডিট লেখা আছে তাহলে এটা হবে দায় ক্রেডিট মানে জমা অতিরিক্ত বোঝায় সেজন্য কি হবে দায় প্রদে হিসাব এটা দায় আসবে না আসবাবপত্র আসবাবপত্র আছে ফারস্টে 10000 শেষের ঘরে 30000 তাহলে আমরা শেষের ঘরটাই নিব আসবাবপত্র আসবাবপত্র 30000 টাকা মাইনাস অবশ্যই অবশ্যই বের করেছিলাম কত 1000 30000 থেকে 1000 গেলে হবে 29000 আমরা 
এই অবস্থাটা যেটা লাভকতি হিসাবে ডেভিড ডিকে বসাইছিলাম সেটাই অবশ্যই আসবাবপত্র পরে আছে মজুদ মাল মজুদ মাল লিখবো মজুদ মাল আমার টাকা হবে 31 ডিসেম্বরটা 8000 টাকা যেহেতু এটার সাথে কোনো কাজ নাই সেজন্য একদম লাস্ট করে দিয়ে দিলাম মজুদ মাল তারপর আছে দেখো প্রাপ্য হিসাব 10000 আছে 17000 আছে প্রাপ্য হিসাব 17000 টাকায় বসবে 17000 বসাই দিলাম এরপরে বকেয়া ভাড়া ফার্স্ট করে আছে বকেয়া ভাড়া তো দায় এটা এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এখন আমি সব সম্পদগুলো যোগ করে দেব সব সম্পদ যোগ করলে আমি মোট সম্পদের পরিমাণ পেয়ে যাব তাহলে মোট সম্পদের মধ্যে খেয়াল করো 6000 প্লাস 29000 প্লাস 8000 প্লাস 17000 এই সবগুলো যোগ করলে আমার মোট সম্পদের পরিমাণ হবে 60000 টাকা মোট সম্পদের পরিমাণ কত হবে 60000 টাকা मोट संपद साठ हज़ार टाक पे गलम तो ये गते दुटा जिस बेर करते ख्याल करो मोट सम्पद मोट सम्पद बेर कर फिलल और बहिर्दायर परमाण बहिर्दाय बेर करते हैं बहिर्दाय मानी व्यवसा प्रतिष्ठान दुधरण दाय आज ख्याल करवा एक आंतदाय बहिर्दाय आंतदाय हमें मालिक जेटा निजे प्रदान कर जमन मूलधन आंतदाय मूलधन छाड़ा बाकी सबगल क्योंकि बहिर्दाय बोझा तो मूलधन छाड़ा एखे बाकी जो जिसगुल आ ফার্স্টে খেয়াল করি আমরা প্রদেয় হিসাব এটা একটা বহির দেয় বকেয়া বাড়া এটা একটা বহির দেয় তো প্রদেয় হিসাবে টাকা কত এগারো হাজার এবং ব্যাংক জমা ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত দিয়ে আমাদের লাস্টের ঘরে ক্রেডিট লেখা আছে তার মানে এটা হচ্ছে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত তাহলে বহির দায়ের পরিমাণের জন্য আমরা এটা মুছে দিয়ে ছোট্ট একটা ঘর করব মোট বহির দায়ের পরিমাণ নির্ণয় मोट बहिर्दायर परिमाण निर्णय विवरण टा टा फार्स्टे लिखब बैंक जमातरिक्त बैंक जमातरिक्त प्रश्न ख्याल करो बैंक जमातरिक्त नामे को दफा इन नाई उद्वृत्तरगूते आंक जमार उद्वृत्त तो हमें बैंक जमा अतरिक्त क्या लिखल कारण बैंक जमार उद्वृत्तर जो एकदम एकत्रिशे डिसेम्बर टाक आटार पास क्रेडिट लेखा आज जी क्रेडिट लेखा थकले बैंक जमार पास बैंक जमा अतरिक्त बोझा पंद्रह हज़ार टाक को क्ज नहीं पंद्रह हज़ार तरह आज प्रदय हिसाब प्रदय हिसाब लास्ट टाक एगारो हज़ार प्रदय हिसाब टाक कत एगारो हज़ार अल्ले पंद्रह हज़ार और एगारो हज़ार जो कर छब्बीस हज़ार टाक पंद्रह हज़ार और एगारो हज़ार कत छब्बीस हज़ार टाक एखे बोलते पर बके भाड़ा एक दाय बहिर दाय क्योंकि बके भाड़ा जेहतु बसर शेषे टाक नहीं एक त्रिशे डिसेम्बरे से बस नहीं तो यह हलो हमार तुम एक तरफा दाखिले पद्धति क्यों करते हैं हमार क्लस जो तुम्हारा नतून हो अवश्य अवश्य एक सबसक्राइब कर नहींवा और बंधुबान्धवे हमार लिंक दिए तक के सबसक्राइब लाइक और शेयर करते उत्साहित करवा धन्यवाद सबाई के सवार जो शुभकामना रही असलम वरहमतुल्ला वरकू